99.9% はもらったもので打っちゃったかなすーげえ、ねまあ、うんちは合いそうぜっていう<笑>うんちは合いそうぜうわここすごいなもうほんま迷路みたいですよ皆さんはい皆さん、What's up? バッパーショーでございます。現在はですね、東北から下ってきまして、神奈川県相模原市に来ております。えー、福島にね、滞在してた時にゲストハウスの方から、面白い面白い情報をね、シェアいただきました。ここ、相模原市の山奥に、廃材だけで作った村があるっていうことをちょっとね、聞いたんで、これは面白そうやぞ。皆さん、廃材だけで村ってできますそんな面白い村が、この日本にあるのかということで、今日はですね、実際にその山奥の廃材だけで作った村にね、訪れてみたいなと思っております。まあ、今回行く村なんですけど、神奈川県の富士野っていうところにあるらしくて、もともと芸術家が多数住み、市民発電所や地域通貨を推し進めるトランジッション富士野をはじめ、持続可能な社会を暮らすデザインとする、パーマカルチャーセンタージャパンといったローカルならではのコミュニティ作りを目指す活動で知られている地域らしいですいいここ何ものすごい山道また入ってきましたなんか山と山の間の谷底に歩ってみたいな感じなのかな登っては下りみたいに今ちょうど下っててあともう少しなんで下っていった谷の底みたいなところに廃材だけでできた村があるのかがでもしかし細いな道おってことなんか家みたいなが見えてきましたね多分ここですねはいということで皆さんここがですね廃材で作られたエコビレッジゆるゆるっていうところなんですけど見てくださいこの門からもうかなりユニークの建物ですものすごい面白そうもう見た感じも好奇心ウキウキで。何が待ってるのだろうかって楽しみで仕方がないですはいということで入っていきますか見て皆さんもうめちゃくちゃ面白いよこれが玄関ですかねちょっと訪れてみますこんにちは、はい、あ,あこんにちは、はい、すいませんお世話になりますあのーこの辺に廃材でできたビレージがあるって聞いてちょっと訪れてみたんですけどここですよここですかね廃材エコビレッジ<笑>あこんにちは翔太と申しますはいよろしくよろしくお願いします廃材エコビレッジゆるゆるの村長の飛龍ですあ村長さんよろしくお願いします,しします建物の中に入るとそこに広がるのはまるで別世界に来たのかのようななんとも異様な雰囲気村長の飛龍さんにこの村を案内してもらいますここは全部廃材でできた感じなんですか、まあ、そうだね 99.9% はもらったもので作っちゃったかなすーげえ元はここどんな感じだったんですか元々はね鉄工所の工場だったんだけど、はい、まあそこをねあの9年前に買い取ってでまあ自分で、ね、美術家なんで、はいはい、もうアトリエがてらもうコミュニティスペースみたいなねでなおかつまあエコな仕組みを作ってたらお金もかからないこうね場作りになるんじゃないかみたいな感じでまあ作ってってるって感じです。材木は一切。今の9年間買ってないへーもこの建築廃材から、まあそうね、いろんな流木はダムからもらってきたりとか、うんうんうんまあ、いろんなところねうちで使ってない材あるんですけど使えますかみたいなとかね、うんまあ、そういうのとか取り行ったりとかしてあのコツコツコツコツ作ってって、まあ、こんな感じになってるんでね、うん、すごいもう遊びまくってますねまあそんなますね<笑><笑>まあ、その辺ちょっとねいろいろちょっと見せていただきたいんですけどいいですかねじゃあまあど,ど,どこか行こうかねここのコミュニティスペースから行きますかコミュニティスペースはい、うん、ここはまあ廃材コベジ入れるのね、うんうん、コミュニティスペースでリビングみたいな、まあ、うそうそう、うん、うちの仲間たちがもうみんなで飯食ったりとかお茶したりとかねはいはい、まあ、ここでなんか、あのー、映画見たりとかねへえそこでこたつでねあの本読んだけど、まあ、そうするね本当みんなのこうたまり場みたいな仲間たちのたまり場、ね、なるほど感じですでこのここはストーブですかあそうだねこれロケットストーブ、ね、ロケットストーブそうそうそう,そうこれはもうここで火ねこれ気になるんですけどこれってこたつの方とつながってるんですかあそうそうこれねこたつの方とつながってるへえー、これ火沸かすと、はい、ちょっとこう床段が効いてくるっていうねへえそう煙突はねそっちにこう通ってって
、外から上に出てるって感じで。なるほど。そうそうそうまあ、煙突はね、シンプルにね、この L 字型になってるんで、この辺、この、ちょっと座れるスペース、この辺があったかい,いこ、ね。こね。感じで。なるほど。もうこれもね、5年間使ってるかな。はい。大体2万円ぐらいでできたかな、これ、ね。あ、そうですか。うん。これ手作りで。これも手作りで。手作りストーブ。すごいなぁ。うん。今は村の、ここって村になってるんですね。そう、一応ね、エコビレッジって言ってるけど,ててるけど、うん、まあ、うちはね、通い型のエコビレッジで、なるほど。で、今、800人ぐらいメンバーがいて、えー、村よ。そうそう、それでもう800人のメンバーの中でもうみんなこう、自由に遊びに来れるようになってて、面白い。まあ、いろんな部活とかがね、えー、動いてたりとかね。え、何部とかあるんですかいや、もう部活はね、竹細工やる部活とかね、やっぱ地域の竹林がやっぱ竹やぶになっちゃってね、全然使われてないみたいなのが、やっぱり里山では結構あって、うんでその竹を利用しようみたいな感じでマダッケを切って竹細工をね、はいはい、それ先生呼んでこうみんなで毎月やってったりとかねあとはまあ太鼓を叩く部活ジャンベー部っていうのがあったり、はいはい、やつそばを打つ部活があったりとかねあと北の国からの DVD を見,見続けるって変な部活があったり<笑>、まあ、何でもありっちゃ何でもあり,<笑>でもあり<笑>でもここバーになってて、まあうん、そうそうここはね、まあ、あのこう書いてあるこうね別にこうバーっていうかねもうシェアキッチンって感じ、ね、シェアキッチンなるほどあとこうシェア酒っていうね<笑>、はい、もう酒屋みんな宴会で余ってるんですけどここに並んでったりとか<笑>、まあ、好きに飲んでっていう、ね、なるほどそう、まあ、これがねうちのギフトあのドネーションボックス、まあ、ギフトで運営してますみたいな、ねはいはい、お気持ちドネーション、はいはいはいまあ、これねあの投げ銭入れてくれる人もいるし、うん、なんかたくさんご飯持ってきてくれたりとかね、はいはいはい、料理をそれで振る舞ってくれたりも一つのドネーションだしなるほどあともう全然金なしっすみたいな人は、はい、じゃあちょっと掃除してこう、ね、<笑>掃除してったりとかねあと僕村長の DIY の手伝いをねしてくれたりとかでも OK だし、まあ、お気持ちっていうものがベースでね、はいはい、ここの場所が成り立つようにやってまああの五年ぐらい経ってるかな。うちは。二千十三年何もない廃工場からスタートした廃材エコビレッジのプロジェクト。現在に至るまでも村人たちによって日々進化し続けているこの村ですが、当初は決して簡単なものではありませんでした。全部一人で作り上げたんですか。えー、っとね、八割八割は俺が作ってるかもね。でなんか月1回か2回はなんかあの村づくりやるよエコビレッジ作りやるよみたいな感じでこう人が、ねうんうん、集めて SNS とかで、ね、あの情報発信して集めて、まあ、そこで月1回2回はこう大人数で工事を進めて、はあ、でもう日常はずっと俺が工事し続けてるみたいなね、まあ、そんな感じでねあの今のこう感じに出来上がってったっていうね。うん、俺もね DIY がめちゃくちゃど素人で始めてるから、えー、もうほとんどまあ美術やってるからなん,かなんとなくねこう構造とか本とか見ながら、まあ、作ってはいるんだけどねもともと何されてたんですかもともとは絵画、えー、美術大学出てあの絵描きをやってて、えー、でそれから今はね絵描きやめちゃって万華鏡の作家になってるんだけどねもう万華鏡芸術大学を卒業された後に絵描きとしてキャリアを積まれていた飛龍さん現在はこの村の村長である一方万華鏡作家としても活動されていますまあ変なガチャガチャみたいになってるね、はいはい、うちのねコミュニティの通貨を作ってて、えー、これでねあのうちらの仲間内だけでこうやり取りする通貨を発行する機会っていうね、はい、なるほどそうそうそうそう、えー、これがこの村の中だけ使えるやつも村人たちのなんかこうスキル交換とかで使われてるユールっていうユールーまあ仲間たちにしか使えないっていうこうね、うんうん、制限が人の接点を作ってくる仲間たちの接点を作るとねなるほどユール使うためには村人に会わなきゃいけないっていうのが面白いっていうかね、はいはいはいはいだからこうユールを使うことで緩やかにちょっとね接点の確率が上がってくるっていうのがまあ一つこうコミュニティのなんかねこう親密性につながるっていうかね村人同士の接点を作るきっかけこの建物の中にも人々の接点を作るさまざまなデザインと工夫がされていましたファミコンで遊べる子供部屋アンティーク調の応接間なんと占い部屋までもまあねちょっと電気もね、うん、もうギラギラさせてエコとは何ぞやみたいな感じだけど<笑>、まあ、上にねあの2100ワットの、まあ、ソーラーパネルがこうて、はいはいはい、ここでね、まあ、あのバッテリー鉛のバッテリーね再生、はいはいはい、リサイクルバッテリーを使って、うんうんまあ、そのソーラーのエネルギーを、うんうんまあ、充電してであのインバーターでねこ,うこっちに流して、ね、そう今だからねゆる電なるほど、ね、ゆる電力で,ゆる電,力で電気をね。
。これ二階もあるんですけど。あ、そうそう二階もありますよ、ね。すごいですよ、ね、どうぞこれ。二階行きますか。はい、いいですか。あじゃあここから上がってね。こうねあのー、やたら急な階段みたいな。はいはいはいはい。<笑><笑>このなんか流木とか使ってるのすごいね。そうそうそうこれねダムからもらう。ダムから。ダムこれでもします。わすごいわ。あ、橋になってるんや。あそうそうそう。これもねやっぱ最初に築150年の古民家材をね。はいはいはい。あのー、まあ古民家の解体手伝ったら全部あげるって言われて。ええ。まあそれでその材もらってきて、まあそれがね基本的に廃材区別のお値組みになってるっていうね中の。はいはいはい。はいじゃあこっちね。ここがこれは絶対子供楽しそうやね,ねめちゃめちゃはしゃぐやろねちょっと暗いかなこれつくあー、はい、すげえ、まあ、今度ねあこの辺とかすごい倉庫っぽいですそうそうそう鉄骨あのそうだ鉄骨がねねえねおお天井を見るとさ、はい、もう板の廃材をさもう強引につけてるみたいなね,ごはんをね<笑>そうそうそうでもともとあの工場の屋根だから、うんはい、あのいわゆる波板みたいな、うんうん、でっかい波板にちょっとちょっとクッション材みたいなのがね、はいはい、結露防止のなんかがついてたぐらいで、うんうん、あの断熱をしてねプチプチ廃材大量にもらってきて、はいはい、ちょっとうっすら敷いたりとかしてちょっと断熱も緩くやってるかな断熱もあの廃材廃材もらいもそうすごいさすが廃材ビレッジ廃材ビレッジですね,ねそうそうこの村がエコビレッジと呼ばれるもう一つの理由は建物の外にあります野菜とかも育ててるんですかもう野菜もねうん、うちは畑もやってるし、えー、あとこう敷地内自給っていうね形で、まあ、こう今ネギとかネギとかね、まあ、これエゴマへえー、これイチゴイチゴもそうそうそうあとはねここにキウイがあキウイこれがねこれ3年目のキウイでね、えー、今年150個ぐらいは余裕で取れたかなあそう150個へ、うん、えー、でもこれもほとんどねあの植えとけばそこまで何もしなくても、えーうん、勝手に育っちゃうっていうねうんまあ、そうやってこう、ね、デザイン的にこう植えていくことが、まあまあ、ゆるゆるの、ねはいはい、パーマカルチャーデザインというかね、うん、パーマカルチャーデザインすなわち永続可能な農業をもとに人と自然が共に豊かに生きられるような関係を築くためのデザインがここ廃材エコビレッジゆるゆるには取り入れられていますエコビレッジゆるゆるって名前じゃないですかなんでゆるゆるにしたんですかうーんとゆるゆるはねやっぱなんだろうねこう社会に脱力が足らないんじゃないかみたいなねところもあって割とうちはそういう意味ではあのー、まあお金のかからないライフスタイルみたいなまあ能的なデザインとかも、うんうん、まあやればそんなにあのわざわざスーパーまで行って買わずとも植えとけばね、うんうんうん、結構ねこう。多年草のものとか、多分ずっと収穫できるものもあったりとか、うん、まあその分ね、あのお金を,を稼がなくてもよくなってくるみたいな、ね。なるほど。そうそう。労働があんまり少なくても、まあ、美味しい果物にありつけたりするみたいな、ね。なるほど。まあそういうのがど,どんどんこうデザインがどんどんできてくると、そんなに頑張って働かなくていいぞみたいな、ね、<笑><笑>なってくる。はいはい。まあそれはゆるゆるだよねみたいなね。そうそうそうそう。でまあ、コンポストトイ,トイレ小屋ってね,トイレ小屋ね、まあ、おしっこもね、うんうんえー、あの液肥としてあの活用できるよねタンクに取れるようにしてたりとか、はいはいはいまあ、うんちもね、まあ、そういう意味ではあのタンクに、はいはいまあ、ちょっとねボットンスタイルだからね、はいはい、最近の人じゃあんまりこう見てない知らないぞこのスタイルみたいなね、うんうん、思うけどね、まあ、うんちを愛そうぜっていう<笑>うんちを愛そうぜう,うんちをね毛嫌いしすぎてるっていうのがね,なるほどね<笑>問題じゃないかってね汚いもの汚いものっていうかね、うん、いやいやむしろ、あのー、<笑>果物の栄養になったりするぞみたいなそういうこと、ね、最高じゃないですかみたいなね、はいエコ,やね、エコがそのやっぱ循環型ね分断しないっていうかねこう輪の中に入れていくみたいな,な、はいはいはい、それがめっちゃ大事なんじゃないかなと思ってねあとこれねあのコンフリーって植物なんだけど、はいはい、いやもうトイレットペーパーもう葉っぱでいいんじゃねえかって<笑>あってこれ拭いてみなみたいな感じで相手オーバーの葉っぱが植えてあって、ね、そうでもねコンフリーよりキウイの葉っぱの方が尻拭くのに良かったっていうことも若干ありつつね、えーまあ、そんな,な,なんかねまあ、割とですね。そう、エコに、うん、コミカルにエコにみたいな。はいはいはい。これがね、うちの。はい、エコベンチのね、いろんな建物が三千円以下でできるっていうのがゆるゆる。理由っていうかね。これもじゃあ。これもあの三千円、三千ぐらいで。で、これタイルも、これ屋根屋さんで割れた。瓦屋根をもらってきて。で、これはあの日本酒の酒蔵の。放浪。ひ、もらってきてね。そうそうそうそうそう。で、まあ、たまにこうね。あのみんなで入るかっつってさ綺麗に洗って、うんうん、ここで
あの火くぜてっていうね。でね、薪も廃材だからね、うん、で沢からポンプアップしてる水だからあこの横の沢があるそう全然お金ねそこにはかからないっていうね、はいはいはい、感じだったりうわここすごいなもうほんま迷路みたいですよ皆さん面白すぎるやろいやークリエイティブやばいななんかねあの理由僕ね遊び心がね満載なんですよ僕のバスとかあののデザインでこう遊び心があんまりないんですけど遊び心がすごい出てます元はですね廃工場ですよこの工場があんな感じに変わるなんて考えられないあーと感じますね続いて紹介してもらうのは実際に村人が住んでるというタイニーハウスビレッジコロコロ何軒あるんですか今,今4軒, 4軒はいはいはいこれは一人部屋みたいな感じもともとやっぱうちはモバイルハウストラックの後ろに家を作るっていうプロジェクトを結構やっててで結構うちの,そのトラックの後ろに家作ったやつらが、まあ、廃材コビレッジで結構こう夜ご飯食べて、うんうん、みんなで酒飲んでてじゃあ家に帰りますとか言ってみんなトラックの後ろに帰るっていうね<笑>あ家ってそんな感じでもいい,い,いんだよねって思ってでまあじゃあ軽トラの後ろに乗るぐらいのサイズのタイニーハウスを。うんうん作ってみようみたいな感じで、なるほど。このプロジェクトで。ねえ。はい、そうね。はい。深夜ハウス、ね。深夜ハウス、はい、はい。今、今深夜。なんではね。はい、はい。ああ、こんにちは。はい。みんな方で。はい。<笑>どんな感じか見せてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。はい。ここに今深夜さん住まれて、どれぐらいなんですか。二ヶ月ぐらいですかね。二ヶ月ぐらい。ああ、最高ですよ。最高ですか。すげえ。あとちょっと車輪がついてるね。一応タイニーハウスだよね。ああ、なるほど。動く家ですよ、これ。みたいなね。動く家なんですね。合板とか入れて。はいはいはい。コロコロコロって。だからコロコロっていう名前なんでね。なるほど。そう。コロコロビデオ。ここから来てるんだよね。ここすごいなんかおしゃれですね。あ、あそうそう。あ、これこれこれこれ。ちょっとモバイルハウス業界では結構レジェンド的なもうモバイルハウスでジプシー号っていうんだけど。はいはいはい。なんかすごいおしゃれ。こんな感じですよ。おしゃれですよ、これ。なんかシンデレラみたいね。なんか。そうそうそうそう。さすがにここは男がすんじゃダメだろうって、ね、<笑>女子募集みたいな女子募集ということでああそうそうえー、めっちゃいいかわいい滞在してみてどうですかいやーまあ僕はもう大好き大好きです<笑>です<笑>大好きですから<笑>コロコロ暮らしコロコロ暮らし現在も日々村人たちによって進化し続ける廃材エコビレッジゆるゆる桐生さんがこの村を作ろうと思ったのにはある大きなきっかけがありましたどういった概論からこう作ろうと思ったんですかエコビレッジああもともとね、うんまあ、311が実は結構きっかけで,あそうなんですか原発、ね、事故とかねであとは、まあ、まあ命っていうこともすごい考えさせられてっていうかね、うん、なんか人間いつ死ぬかわからないなみたいなね、うん、もっと思い切ってこうね挑戦すべきだなと思って、うんまあ、そこから仕事をちょっとねやったのをやめて、うん、旅をちょっとして、うんまあ、その旅の中でねあのそういう里山で場作りしてる人とかね、はいはい、廃材で家を作ってる人に出会っちゃってやっぱめっちゃ面白そうってなって、うん、俺もやってみようみたいになって。でそれがまあ一番大きなきっかけだったかな。うん、あ,あそうですね。どういう人が集まってるんですかやっぱり今。ああ今ねハイザイコブレッジ、うん、まあ九年間やってきて、はい、まあオープンして五年なんだけど、うんうん、まあ本当ねすごい多様な人間が集まってるから、うん、まあアーティストもいるし、うん、本当こう主婦の人たちもいるしね本当に会社で働いててまあ土土日とかね、うんうん、イベントある時にいろいろに。来てこうあのー、楽しんでもらってなるほどでまあそこで人とつながっていくみたいなね、うん、まあ新しいなんかこう一つここを廃材組所を中心にしたコミュニティ作りみたいな感じで、はいはいはい、そこでいろんな人に出会いなんかこうつながってなんか助け合いとかね、うんうん、いろんなのが自然と生まれてったらいいなみたいな感じでねなるほど今はこのメインの元工場と、うん、ここのことなんて読むんですか呼ぶんですかあここはもう廃材エコビレッジゆるゆるゆるゆる,ゆるゆるですでその横にコロコロそうタイニーハウスビレッジコロコロなるほどタイニーハウスビレッジコロコロ実はそのうちの兄弟ビレッジ、うん、弟分のビレッジのモバイルビレッジぼちぼちっていうのがあって不動産じゃなくて可動産もありでしょうみたいなねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
、そういう感じで動くお家に住んでるとか面白いじゃんみたいになって、うんうん、で4年前にワークショップやって、はいはい、でワークショップに参加したメンバーが廃材コベージに滞在しながらモバイルハウスを作っていってなるほどそうそうそうそう今見てたらぼちぼち、えー、コロコロエコビレッジそうゆるゆる,ゆる,ゆるあとフリースクールのプロジェクトもちょっとあったりするから、うん、毎週木曜日ねやっぱ学校なかなかね行けない子たちとかに、うんうんうん、まあ週に1回でもなんか自然遊びとかね、うんうん、あと人の輪に触れるみたいなことができたらいいなと思ってそれがね遊びの落校ワクワクってプロジェクトで、うん、なかなか学校あの行けない子たちが結構来てたりとかね、えー、あともう低学年で本当あのずっと机にこう座ってらんない子とかが、うんうん、やっぱ週1回ぐらいは自然遊びを爆発させようみたいな感じで、うん、あの連れてくるママさんたちもいるかな、うんうん、昔の僕みたいねああそうそう多動症ってね、うんうん<笑><笑>えー、もし今見てくれてる視聴者さんが訪れたいと思ったらどうしたらいいんですかそうそうね廃材区別はね、うんまあ、村民が、まあ、今いわゆる登録制村民っていうね、うんうん、形でプロジェクトがいろんな、ね、あの部活があったりとか、うんうんまあ、畑やるプロジェクトフリースクールとかねモバイルハウスのプロジェクトとか、まあ、いろんなことが起こってるんだけど、うん、最初の説明を受けてからこう利用してもらいたいと思います、まあ、一つコンセプトを理解してもらいたいと思うし、うんうん、あの。廃材メージのデザインも知っておいてもらいたいっていうのがあって、うんうん、あのぜひ最初、ね、本当に興味持った人はあの見学会の方に見学会の来てもらえたらと思ってます、うん、それはあのインスタとかフェイスブックでアポットそうそうそんな感じでそうだね、うん、あのフェイスブックでイベントページが立ち上がってね廃材コビレッジ流で検索してもらうと出てくるんで、はいはいはいまあ、そこからこう、ね、あのイベントページアクションしてもらったら、うん、参加できますどんな人でもオッケーなんですか。うん、おお、全然、全然、女性、男性、年配、若い子。本当、そうそう、村民自体はね、本当、すごいちっちゃい子から、最長も七十代とかもいるしね。で、あんまなんかね、こう、付き合ってると、そう、年関係なくなってくるっていうかね、うんうん、<笑>なんかね、みんな基本的に俺は好きなことやってなっていうかね、ここは別に仕事の場じゃない、うん、なんかどっちかってこう、廃材コメージゆるゆるっていう、一つの、こう、まあ、くみんなで作ってる、こう、自由な空気っていうのがすごい大事って、うんうん、まあ、そういう意味で、こう、まあ、このコミュニティに関わったらなんか生き心地が良くなるぞみたいなね、うん、なんか楽しくなったりねなんかみんなとここで飲んで喋ってる癒されていくやつもいるしなそういう場所が現代にないっていうのがなんか世知辛いかもなーと思って、うん、なんか俺はそういう場所ができてたらこの世界で面白いなと思って作ってるみたいなところがあるかな。うんすごいここ神奈川に女とかあるって、まあねほんとね、日本にあるってね<笑>思わなかったです。えーえー、エコビレジ皆さんもしよかったらぜひ来てみてください。見学会、はい、ぜひ。見学会ぜひ。はい。<笑>ものすごいですから、もう1日2日ではもう全部見れきれないですから、皆さん。<笑>はい。ということで、ありがとうございました、はいはいはい。はい。一風変わったこの不思議な空間。アートとエコが混じり合ったこの場所には、今現代に薄れかけているお金に依存しない、ゆるゆるとしても暮らしが成り立つデザインが構築されています。さまざまな人と触れ合い自然と集まれるコミュニティがここ神奈川県の山あいにありましたはいということで「廃材ビレージゆるゆる最高でした」まあ一言で言うとまあ別世界みたいなで今あの本物の世界っていうんですかねまあ僕が知ってる世界に戻ってきたような感覚ですまあ一泊二日滞在したんですけどいろんな人と話してほんまいろんな人がおっていろんな考えがあっていいんだなーってこのワールドっていいんだなーってなんか一泊二日滞在して、えー、思いましたまあちなみに僕も村民になったんで801人目、えー、場所だということでもし村民になった方いらっしゃいましたら多分もしかしたらこの、えー、ゆるゆるで会うかもしれないですまあ僕もゆるくこの辺通った時はちょっと別世界感じてみたいなって感じでゆるり寄ってみたいなって感じですということで神奈川県の廃材ブレージゆるゆるからです皆さんアディオスチャンネル登録もよろしくお願いします。